প্রিয় ছাত্রছাত্রী ভাই বোনেরা আমরা হলো গত ক্লাসে গ্যাসের ধর্মের যেই হচ্ছে গ্যাস এবং গ্যাসের ধর্ম ওম গ্যাসের ধর্মের উপর যে সূত্রগুলো থাকে সেই সূত্রগুলো অ্যানালাইসিস করেছি তো আজকে আমরা ম্যাথমেটিক্স টার্ম বেশ কিছু ম্যাথমেটিক্যাল টার্মগুলো সলিউশন করবো তো ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম সলিউশন করার আগে আমরা একটা হচ্ছে সম্পর্কে একটা মোলা ধ্রুবকের মান কীভাবে বের করতে সেটা একটু দেখে যে আমরা যে গত দিনকে একটা সূত্র দেখেছিলাম পি বি ইকল টু এন আর টি যেখানে আরটা হলো মোলা ধ্রুবক এই মোলা ধ্রুবকের মান কীভাবে বের করতে একটু দেখি এবং সেই মোলা ধ্রুবকের মানটা কত তো যদি হচ্ছে পি ভি এন টিকে যদি ভাগ করে দাও তাহলে থাকলে হলো আর অতএব মোলা ধ্রুবক সমান পি ভি ভাগ এন টি আচ্ছা এবার আমরা এই এই ফর্মুলা দিয়ে আরের মানগুলো বের করে ফেলবো তো আরের মান আমরা বের করবো হলো স্ট্যান্ডার্ড টেম্পারেচার ইউনিট এ বা হচ্ছে ন্যাচারাল টেম্পারেচার ইউনিটে বা বাংলায় যদি বলি স্বাভাবিক তাপমাত্রা চাপে আরের মানটা কত বা হচ্ছে প্রবাল তাপমাত্রা চাপে আরের মানটা কত সেটা আমরা একটু বের করে ফেলবো বা এক মোল গ্যাসের জন্য মনে করে আমরা একটা গ্যাস নিলাম যে এই গ্যাসের গ্যাস হলো এক মোল পরিমাণ স্বাভাবিক তাপমাত্রা চাপে আমরা এক মোল পরিমাণ গ্যাস নিয়েছি তাহলে এক মোল হতে পারে এই নির্মাণ কত এক যদি আমরা বলছি যে এক মোল গ্যাস নিচ্ছি স্বাভাবিক তাপমাত্রা চাপে বা এম টিপিতে অথবা এস টিপিতে তো আমরা জানি স্বাভাবিক তাপমাত্রা চাপে যদি নিয়ে তাহলে পির মান আমরা গত দিনকে একটা সম্পর্ক দেখেছিলাম তো সেই সম্পর্ক থেকে পির মান আমরা যে মানগুলো দেখছিলাম তার মধ্যে যে কোনো একটা নিতে পারি তো আমরা ফার্স্টে নিলাম হচ্ছে অ্যাটম পির মান ধরা হয় যদি আমরা একক অ্যাটমি ধরি সরি যদি অ্যাটম এককে যদি ধরি পির মান তাহলে স্বাভাবিক তাপমাত্রা চাপে পির মান হয় হচ্ছে এক অ্যাটম আর যদি হচ্ছে প্যাসকেল এককে ধরি তাহলে একশো এক দশমিক থ্রি টু ফাইভ প্যাসকেল আশা করি এগুলো মনে আছে গত ক্লাসে তো এখন তাহলে আমরা আমরা ধরেছিল অ্যাটম এককে এবং তাপমাত্রা হচ্ছে দুশো তিয়াত্তর কেলভিন তাহলে দুশো তিয়াত্তর কেলভিন যদি হয় তাহলে এখন এই অবস্থাতে আমরা আরের মানটা বের করে ফেলি আর ইকল টু পির মান পি ভি বাই এম টি তাহলে পির মান কত এক অ্যাটম আচ্ছা এবার প্রমাণ তাপমাত্রা চাপে আমরা প্রমাণ তাপমাত্রা চাপে অ্যাভোগের সূত্র অনুসারে পাই যে প্রমাণ তাপমাত্রা চাপে আয়তনের মান হয় হচ্ছে বাই দশমিক চার লিটার বাই দশমিক চার লিটার এটা হলো প্রমাণ তাপমাত্রা চাপে কোনো একটা গ্যাসের আয়তনের মান তাহলে এখন দেখো হচ্ছে মানে প্রমাণ তাপমাত্রা চাপে আয়তনের মান আমরা মানে যেহেতু অ্যাভোগেটের এটা আসলে মোলা ধ্রুবক বলছি মোলা ধ্রুবক মানে হচ্ছে মোলা ধ্রুবক আমরা কোথা থেকে পেয়েছি মোলার আয়তন থেকে তো মোলার আয়তনের মান অ্যাভোগেটের সূত্র অনুসারে যে একই তাপমাত্রা চাপে এগারো তাপমাত্রা চাপ আমরা কিন্তু এখানে আরেকবার বের করছি যে কোনো গ্যাসের জন্য একটা নির্দিষ্ট গ্যাসের জন্য না তো অ্যাভোগেটের সূত্র অনুসারে যে কোনো গ্যাসের মোলার আয়তন সমান একই তাপমাত্রা চাপে যে কোনো গ্যাসের মোলার আয়তন সমান গত ক্লাসে বলছি বা এইভাবে বলতে পারি একই তাপমাত্রা চাপে যে যে কোনো গ্যাসের সমায়তন মানে যে কোনো গ্যাসের আয়তন সমান থাকে বা আমরা বলতে পারি মোলার আয়তন সমান ইভেন তার মান হচ্ছে বাই দশমিক চার এটা হলো অ্যাভোগেটের সূত্রের তিন নম্বর সিদ্ধান্ত তাহলে যেহেতু আয়তনের মান বাই দশমিক চার তাহলে আমরা এখানে লিখে দিই বাই দশমিক চার লিটার বাই এন এর মান কত এক পির মান কত দুশো তিয়াত্তর তো এটা যদি ক্যালকুলেশন করে তাহলে মান আসে পয়েন্ট জিরো এইট টু ওয়ান এককটা হবে হলো মান আসবে হলো আর ইকোয়াল টু পয়েন্ট জিরো এইট টু ওয়ান এককটা হবে হচ্ছে আমরা সূত্র কী জানি পি তাহলে পি মানে কত পি এর একক আমরা কোনটা নিয়েছি অ্যাটম অ্যাটম তারপর হচ্ছে আয়তন আয়তনের জন্য কোন একক নিয়েছি লিটার তাহলে আয়তন অ্যাটম লিটার এবং এন মানে কি মোল তো এম হচ্ছে মোল এক মোল তো মোলটা কি ছিল নিচে ছিল তাই নিচে ছিল বলে কি হবে ইনভার্স তারপর নিচে লিখে মোল তারপর কি ছিল টেম্পারেচার টেম্পারেচার জন্য কি কেলভিন তো অতএব এটাকে আমরা বলতে পারি পয়েন্ট জিরো এইট ওয়ান অ্যাটম লিটার ওপরে নিয়ে গেলে হবে পার মোল পার মোল টিটাকে যদি ওপরে নিয়ে যায় তাহলে পার সরি টি তো না কেলভিন টেম্পারেচার এখন হলো কেলভিন পার কেলভিন তো এই হলো আমাদের মোটামুটি হচ্ছে আরের মান আরের মান যদি কখনো পয়েন্ট জিরো এইট টু ওয়ান ধরো যে কোনো অঙ্কের ক্ষেত্রে তুমি আরের মান যদি পয়েন্ট জিরো এইট টু ওয়ান ধরো তাহলে অবশ্যই পির মান অ্যাটম এককে নিতে হবে কারণ দেখো আমরা এখানে পির মান একক অ্যাটমে নিয়েছি এবং ভির মান লিটার এককে নিতে হবে কারণ আমরা এখানে ভির মান লিটার এককে নিয়ে এটা এই মানটা বের করছি এবং পির মান কেলভিন এককে নিতে হবে যদি কখনো দেখো যে আমার এই সূত্রটা ব্যবহার করার প্রয়োজন হচ্ছে তো এই সূত্রের ক্ষেত্রে আমরা আর এর মান এটাকে নিব তখনই নিব যখন আমরা পির পির একক অ্যাটম এককে ধরবো আয়তন একক লিটার এককে ধরবো এবং তাপমাত্রা একক কেলভিন এককে ধরবো তখনই আমরা এই মানটা নিতে পারবো কিন্তু যদি তখন এককে যদি হয় তাহলে আর এর মান তখন কী নিবো একটু দিই আবার বলছে আর এর মান এটা দিতে হবে শুধুমাত্র যদি এটা অ্যাটম এককে নাও আর এটা যদি লিটার এককে নাও আর এটা যদি হচ্ছে
অন্য এককে কি হয় তো অন্য এককের ক্ষেত্রে একই যে স্বাভাবিক তাপমাত্রা চাপের জন্য আমরা যে মানগুলা জানি এটা তো স্বাভাবিক তাপমাত্রা চাপে একটু দেখি যে স্বাভাবিক তাপমাত্রা চাপে আমরা এক মোল গ্যাস নিচ্ছি তাহলে এক মোল গ্যাস নিলে এনের মান হচ্ছে ওয়ান তো স্বাভাবিক তাপমাত্রা চাপে চাপের মান হয়ে হচ্ছে আমরা এখন প্যাসকে লেখকে নিব প্যাসকে লেখকে আমরা জানি স্বাভাবিক তাপমাত্রা চাপে প্যাসকে লেখকের মান হয়ে হচ্ছে একশো এক দশমিক থ্রি টু ফাইভ ইন্টু টেন টু টুয়েলভ থ্রি প্যাসকেল এরপর হচ্ছে স্বাভাবিক তাপমাত্রা চাপে টি হয় দুশো তিয়াত্তর কেলভিন এটা নির্দিষ্ট এবং স্বাভাবিক তাপমাত্রা চাপে যে কোনো গ্যাসের জন্য আমরা আয়তন জানি হচ্ছে বাই দশমিক চার লিটার এটা হচ্ছে অ্যাভোগেটের সূত্র অংশ তাহলে এই অবস্থাতে দেখো যে এখন এই যে এখানে ভিড় মানে বাই দশমিক চার নিচ্ছে কোনো অঙ্কের ক্ষেত্রে কিন্তু ভিড় মান কিন্তু বাই দশমিক চার নেওয়া যাবে না স্বাভাবিক তাপমাত্রা চাপে বলে স্বাভাবিক তাপমাত্রা চাপে বললে এই দুটো নির্দিষ্ট কিন্তু আমরা এখানে ভিড় মান বাই দশমিক চার নিচ্ছে কেন মোলার ধ্রুবকের মান নির্ভর করছে মোলার ধ্রুবকটা শুধুমাত্র হচ্ছে অ্যাভ্রোগেটের যে সূত্রগুলো যে হচ্ছে আমরা যে কন্ডিশনগুলো অ্যাপ্লাই করি সে অ্যাভ্রোগেটের সূত্রের কন্ডিশনের জন্য মোলার ধ্রুবকের মানটা বের হবে এই জন্য আমরা এখানে বাই দশমিক চার নিচ্ছি ব্যাপারটা খুব সিরিয়াস যে যখন আমরা কোনো অঙ্ক করবো স্বাভাবিক তাপমাত্রা চাপ বললে কিন্তু ওই অঙ্কের উপাত্তের ক্ষেত্রে ভিড় মান বাই দশমিক চার ধরা যাবে না এনিভে তো এখন দেখো তাহলে আমরা এখানে মানগুলো যদি বসে লিটার আছে তো লিটার থেকে আমরা কোন এককে নেবো যদি প্যাসকেল নিয়েছি তো প্যাসকেল জন্য আমরা নিবো মিটার এককে যদি মিটার এককে নাও আমরা জানি এক ঘন মিটার সমান এক হাজার লিটার তাহলে লিটার থেকে যদি তুমি ঘন মিটার যদি নাও এক হাজার দ্বারা ভাগ করতে হবে তাহলে বাই দশমিক চারকে যদি এক হাজার দ্বারা যদি ভাগ করো পাবো হলো ঘন মিটার তো এটাকে আমরা এইভাবে লিখি বাই দশমিক চার ইন্টু টেন টু দিবার মাইনাস থ্রি ঘন মিটার এবার মানগুলো এখানে লিখে দিই তিন মান হলো একশো এক দশমিক থ্রি টু ফাইভ ইন্টু টেন টু দিবার থ্রি ভির মান হলো বাই দশমিক চার ইন্টু টেন টু দিবার মাইনাস থ্রি এম এর মান হলো ওয়ান পির মান হলো দুশো তিয়াত্তর মান আসবে হলো এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর একক হবে হলো পি এর একক আমরা ধরেছি কি প্যাসকেল তাহলে এখানে লিখবো প্যাসকেল ভি একক ধরেছি কোনটা ঘন মিটার তার মানে ঘন মিটার এবং এন মানে আমরা ধরেছি হলো এন মানে ধরেছি হলো নিচে মোল এবং টি ধরেছি হলো কেলভিন তো এটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর প্যাসকেল ঘন মিটার পারমোল আর টেফে তো এই হচ্ছে আমাদের মোটামুটি আর এর মান তো আমরা আর এর মান এই দুটো জানলে যথেষ্ট আগে পেলাম পয়েন্ট জিরো এইট টু ওয়ান তো পয়েন্ট জিরো এইট টু ওয়ান কখন ধরবো যখন এই পি ধরবো অ্যাটম ভি ধরবো লিটার এবং টি ধরবো কেলভিন আর আর এর মান এটা এটা এই এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর কখন নেব যখন পি ধরবো প্যাসকেলে এবং ভি ধরবো ঘন মিটারে মানে আয়তন ধরবো ঘন মিটারে এবং টি ধরবো কেলভিনে তখন আমরা আর এর মান এটা নেব আসলে ব্যাপারটা বুঝছো এই আর এর মান এই দুটো জানলে যথেষ্ট এবার আমরা চলে যাব এই চ্যাপ্টারে বেশ কিছু ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম সলিউশন তো দেখি পেলি গতদিন আমরা একটা অঙ্ক দেখেছিলাম তো এবার আমরা দেখবো আরেকটা অঙ্ক সেটা হচ্ছে সাতাশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা ও সাতশো ষাট মিলিমিটার চাপে ছিয়াশি দশমিক ফাইভ এর জিরো সিসি কোনো গ্যাসের ওজন হলো পয়েন্ট নাইন গ্রাম হলে গ্যাসের আলোমিক ভর কত তো আমরা দেখি অঙ্কটা কীভাবে করে তো দেখি আসলে কি কি দেওয়া আছে দেওয়া আছে হলো সাতাশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা তার মানে টি মান দেওয়া আছে সাতাশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আগে বলেছে এখানে সবগুলো কেলভিনে নিতে হবে তাপমাত্রা কখনোই সেন্টিগ্রেডে রাখা যাবে না তিনশো ডিগ্রি কেলভিন এরপর দেখো আরেকটা দেওয়া আছে যে সাতাশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা ও সাতশো ষাট মিলিমিটার চাপে তার চাপে দেখ চাপের মান দেওয়া আছে কত সাতশো ষাট মিলিমিটার ওকে এরপরে দেওয়া আছে হলো যে প্রশ্ন বলছে সাতাশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা ও সাতশো ষাট মিলিমিটার চাপে ছিয়াশি দশমিক ফাইভ এর জিরো সিসি সিসি মানে কি একটু তোমাকে জানতে হবে সি সি এর মান হলো কিউবিক সেন্টিমিটার এই সিতে হলো কিউবিক কিউবিক মানে হলো ঘন আর এই সিতে হলো সেন্টিমিটার কিউবিক সেন্টিমিটার এর মান হলো ঘন সেন্টিমিটার বাংলাতে আমরা বলি ঘন সেন্টিমিটার ইংলিশে বলে কিউবিক সেন্টিমিটার তো বলা হচ্ছে যে সাতাশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা ও সাতশো ষাট মিলিমিটার চাপে ছিয়াশি দশমিক ফাইভ এইট জিরো সিসি কোনো গ্যাসের ওজন তার মানে ঘন সেন্টিমিটার কার একক আয়তনের একক তার মানে এটা হলো আয়তনের একক ছিয়াশি দশমিক এইট ফাইভ জিরো সিসি অর্থাৎ আয়তনের মান দেওয়া আছে ছিয়াশি দশমিক এইট ফাইভ জিরো সিসি সাতাশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা ও সাতশো ষাট মিলিমিটার চাপে ছিয়াশি দশমিক ফাইভ এইট জিরো সরি ফাইভ এইট জিরো সিসি কোনো গ্যাসের ওজন 
0.9 gram তাহলে গ্যাসের ওজন জি এর মান দেওয়া আছে 0.9 গ্রাম গ্যাসের আণবিক ভর কত তো আণবিক ভরকে আমরা এর দ্বারা প্রকাশ করি আণবিক ভর সমান ওয়াট তো এই উপাত্তগুলো দেওয়া আছে তো দেখি আমরা কোন সূত্রটা ফেলতে পারি আচ্ছা দেখো তো যে একটা মাত্র তাপমাত্রা দেওয়া আছে একটা মাত্র চাপ দেওয়া আছে একটা মাত্র আয়তন দেওয়া আছে যদি কখনো কোনো অঙ্কে যদি দেখো তাপমাত্রা চাপ আয়তন তিনটাই দেওয়া আছে ইভেন একটা করে একটা করে মান দেওয়া আছে মানে প্রত্যেকটাই তাপমাত্রা চাপ এবং আয়তন তিনটারই একটাই মান দেওয়া আছে তখন আমরা চোখ বন্ধ করে একটা সূত্রে ইউজ করব পিভি ইকল টু এনআর টি আর যদি দেখো এই তিনটার মধ্যে যে কোনো একটা ডাবল দেওয়া আছে যেমন মনে করো তাপমাত্রা দেওয়া আছে টি ওয়ান এবং টি টু একবার দেওয়া আছে সাতাশ ডিগ্রি একবার দেওয়া আছে হলো তিরিশ ডিগ্রি বাদ বাকিগুলো একটা করে দেওয়া আছে তখন কিন্তু এটা ইউজ করা যাবে না অথবা মনে করো চাপ দুইটা দেওয়া আছে একটা দেওয়া আছে পি ওয়ান সাতশো ষাট আর একটা দেওয়া আছে মনে সাতশো পঞ্চাশ তখন এটা ইউজ করা যাবে না অথবা আয়োজনে মনে করো দুইটা দেওয়া আছে অথবা একের অধিক দিনে দুইটা দেওয়া আছে তখন কিন্তু এটা কিন্তু ইউজ করা যাবে না মনে করো টি এবং পি দুইটা করে দেওয়া আছে আয়তনে একটা দেওয়া আছে তখন এটা ইউজ করা যাবে না অর্থাৎ আমার কথা হচ্ছে তিনটার মধ্যে যে কোনো একটা কমপক্ষে যে কোনো একটা যদি ডাবল দেওয়া থাকে তখন এই সুতি ইউজ করা যাবে না এই সুতি তখন ইউজ করতে হবে যখন এই তিনটা একটা মান দেওয়া আছে একটা করে মান দেওয়া আছে তখন আমরা এই সুতি ইউজ করবো তো ঠিক আছে এখন আমরা এখানে মানগুলো লেখার আগে একটু দেখি জি এবং এম আচ্ছা দেখো তো মনে করে দেখো তো আমরা এন এর মান বের করার জন্য বলছিলাম এন ইকো টু জি ভাগ এম হ্যাঁ গত ক্লাস মধ্যে এটা বলা হয়েছিল তাহলে এই জায়গা থেকে আমরা একটু দেখি পি ভি ইকল টু এন এর বদলে আমরা লিখবো জি ভাগ এম ইন্টু আর টি এর মানগুলো সব দেখে ফেলি তো মানগুলো লেখার ক্ষেত্রে আগে তোমাকে ডিসাইড করতে পারি আর এর মান কোনটা বিবেচনা করে নিবা আর এর মান আমরা জানি দুইটা একটা হলো পয়েন্ট জিরো এইচ ওয়ান যেখানে একক ছিল অ্যাটম লিটার পার মোল পার কেলভিন আর একটা ছিল হলো এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর যেখানে একক হলো প্যাসকেল ঘন মিটার মোল পার কেলভিন কোনটা দিব আমরা আগে দেখতে হবে তোমার মানে কোন মানে তুমি এই অঙ্কটা কোন এককে করবা সেটা দেখতে হবে এখানে কি কি একক দেওয়া আছে তার উপর ডিপেন্ড করে তোমাকে দেখতে হবে পি দেওয়া আছে মিলিমিটার এককে আচ্ছা একটু খেয়াল করে দেখো তো পি এর আমরা একটা সম্পর্ক জানতাম সেটা হচ্ছে এক অ্যাটম সমান সাতশো ষাট মিলিমিটার আবার একশো এক দশমিক থ্রি টু ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পার থ্রি প্যাসকেল একটু খেয়াল করে দেখো তো আমরা নিচের এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর মানটা তখনই নিতে পারবো যখন প্যাসকেল ঘনমিটার মোল পার কেলভিন নিব পার মোল পার কেলভিন যখন এই পি ভি এবং টি মান যখন আমরা প্যাসকেল ঘনমিটার এবং কেলভিনে নেব তখন আমরা এটা ইউজ করতে পারবো আর যদি পি যদি হচ্ছে অ্যাটম ভি যদি হচ্ছে লিটার এককে যদি নিই তখন আমরা এই পয়েন্ট জিরো এইট ওয়ান ইউজ করতে পারবো একটু খেয়াল করে দেখো তো সাতশো ষাট থেকে তুমি এই এককে নিয়ে আসা সহজ নাকি এক অ্যাটমে নিয়ে আসা সহজ তুমি যদি মনে করো আমি পি এর মানটা এখানে আমার যে যে উপত্যকগুলো দেওয়া আছে সেই অনুসারে আমি পির মানটা হচ্ছে মানে প্যাসকেল এককে নিয়ে যাবো কোনো সমস্যা তুমি প্যাসকেল এককে নিয়ে যেতে পারো আর যদি মনে করো না তুমি অ্যাটম এককে নিয়ে যাবো সেটা তুমি নিয়ে যেতে পারো অ্যাজ উইস দুইটার মধ্যে করলে সুবিধা হতো বাট তবে অ্যাটম এককে নিয়ে যাওয়াটা একটু সহজ হয় কিন্তু অ্যাজ উইস তুমি যদি মনে করো পিটা তুমি প্যাসকেল এককে নিয়ে যাবো নিয়ে যাও কিন্তু শর্ত পি যদি প্যাসকেল এককে নিয়ে যাও তাহলে আয়তন অবশ্যই ঘন মিটার এককে নিয়ে যেতে হবে কারণ কন্ডিশন হচ্ছে এই যে এর সাথে রিলেশন আছে এর মধ্যে কোন মানটা ইউজ করবে তার সাথে রিলেশন আছে পি যদি প্যাসকেল না তাহলে আয়তনকে অবশ্যই ঘন মিটারে নিয়ে যেতে হবে আর পি যদি হচ্ছে অ্যাটম না তাহলে আয়তনকে অবশ্যই লিটার এককে নিতে হবে এ এই সূত্র সেটা কন্ডিশন এটা পি যদি প্যাসকেল না তাহলে আয়তনকে অবশ্যই ঘন মিটার নিতে হবে আর পি যদি অ্যাটম না তাহলে আয়তনকে অবশ্যই লিটার নিতে হবে তা আমরা দেখি যে হচ্ছে কোনটা নিলে আমরা অ্যাটমে নিই তো অ্যাটমে যদি নিই তাহলে একটু দেখো তো ষাটো ষাট মিলিমিটার এক অ্যাটম সমান কত ষাটো ষাট মিলিমিটার তাহলে আমরা এখান থেকে বলতে পারি এটা হচ্ছে এক অ্যাটম এবার একটু ছিয়াশি দশমিক ফাইভ এইট জিরো এটা কি ঘন সেন্টিমিটার তো ঘন সেন্টিমিটার হলে আমরা একটা সূত্র জানতাম এক লিটার সমান এক হাজার ঘন সেন্টিমিটার সিসি মানে ঘন সেন্টিমিটার তাহলে এক লিটার সমান যদি এক হাজার ঘন সেন্টিমিটার যদি হয় তাহলে আমরা এটা এত ঘন সেন্টিমিটার থেকে যদি লিটার নিতে চাই কি করতে হবে এক হাজার ভাগ করতে হবে ভাগ করলে হয়ে যাচ্ছে তাহলে ভাগ করলে এখান থেকে পাই ছিয়াশি দশমিক ফাইভ এইট জিরো ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস থ্রি লিটার ঠিক আছে আর কোনো পরিবর্তন করা যাবে না এবার মানগুলো বসা এখানে পির মান হচ্ছে এক অ্যাটম আয়তন হচ্ছে ছিয়াশি দশমিক ফাইভ এইট জিরো ইন্টু টেন টু দিওয়ার মাইনাস থ্রি জ
আগে বলেছি পি মান যদি অ্যাটমে নাও আর আয়তন যদি হচ্ছে লিটারে নাও তাহলে আর এর মান আমরা কোনটা দেবো পয়েন্ট জিরো এইট টু ওয়ান পয়েন্ট জিরো এইট টু ওয়ান ইন্টু টি মান কত দিয়েছে তিনশো তাহলে এবার সরাসরি আমরা এখানে ক্যালকুলেশন করলে যে মানটা পাবো সেই মানটা বসাই দেবো এম এর মানটা এখানে আমরা ক্যালকুলেটার সল ফাংশন ইউজ করবো সল ফাংশন ইউজ করলে আমরা এখান থেকে এম এর মানটা পেয়ে যাবো এম ইকুয়াল টু দুইশো সাতান্ন এটাই হবে হচ্ছে আমি ভরের মান আশা করি ব্যাপারটা বুঝছ যে আমরা এই ফর্মুলা দিয়ে কীভাবে অঙ্কটা করবো তো এখন আমরা চলে যাই আরেকটা অঙ্কে তো আমরা এই অঙ্কটা কমপ্লিট করলাম তো এখন আমরা যদি আরেকটা অঙ্কে যদি যাই সেটা হচ্ছে যে দুইশো পঞ্চাশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় দুইশো পঞ্চাশ দুইশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় ও পনেরো অ্যাটম চাপে একটি গ্যাসের আয়তন একশো পঞ্চাশ লিটার যদি বায়ুমণ্ডলের চাপ দুইশো পঞ্চাশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় সাতশো টা সাতশো ষাট টর হয় তাহলে ওই গ্যাসের আয়তন কত হবে তো করে দিলে আমরা অঙ্কটা আগে দেখবো কি কি দেওয়া আছে প্রথমে দেওয়া আছে হলো দুশো পঞ্চাশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা তার মানে টেম্পারেচার মান দেওয়া আছে টেম্পারেচার দেওয়া আছে হলো টি ওয়ান ইকুয়াল টু দুইশো পঞ্চাশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এটাকে যদি আমরা কেলভিনে নিই তাহলে দুইশো তিয়াত্তর প্লাস দুইশো পঞ্চাশ করতে হবে এটাই আমরা পেয়ে যাব হলো কেলভিনে থেকে এরপরে কী দেওয়া আছে দেওয়া আছে হলো দুশো পঞ্চাশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা ও পনেরো একটা চাপে তার মানে চাপ দেওয়া আছে হলো ই ওয়ান পনেরো অ্যাটম তারপরে দেওয়া আছে হলো ওই গ্যাসের আয়তন হচ্ছে একশো পঞ্চাশ লিটার তার মানে আয়তন ভি ওয়ানের মান দেওয়া আছে একশো পঞ্চাশ লিটার যদি বায়ুমণ্ডলের চাপ দুশো পঞ্চাশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা দেখ পরের টি টু তাপমাত্রা দিয়েছে দুশো পঞ্চাশই অর্থাৎ তাপমাত্রা কোনো পরিবর্তন হয়নি দুশো তিয়াত্তর প্লাস দুশো পঞ্চাশ ডিগ্রি কেলসিয়াম পরবর্তী অংশ বলছে যে হচ্ছে যদি বায়ুমণ্ডলের চাপ যদি বায়ুমণ্ডলের চাপ দুশো পঞ্চাশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় সাতশো ষাট টর হয় তার মানে পিটুর মান দেওয়া আছে সাতশো ষাট টর তাহলে ওই গ্যাসের আয়তন কত অর্থাৎ ভিটুর মান ভি ওয়ানের মান আছে ভিটুর মান আমাকে বের করতে বলছে ভিটু সমান ওয়াট ভিটু সমান ওয়াট তো ঠিক আছে আমরা এখন দেখি দেখো টি দেওয়া টি ওয়ান টি ওয়ান দেওয়া আছে ভি ওয়ান টি টু পি টু ভি টু দেওয়া আছে তার মানে এই এই তিনটার মধ্যে সম্পর্ক দিয়ে আমরা একটা সূত্র জানি সেটা হচ্ছে ভি ওয়ান ভি ওয়ান টি ওয়ান পি টু ভি টু টি টু ওকে আচ্ছা একটু এখানে খেয়াল করে দেখো তো তাপমাত্রা কোনো পরিবর্তন হয়েছে কি হয়নি তাহলে যার মান পরিবর্তন হবে না তাকে আমরা নিব না আর যদি মনে করি তুমি এখানে নিবা কোনো সময় নেই কারণ মান দেওয়াই আছে এখানে অথবা এমন চিন্তা করতে পারো যার মান দেওয়া মানে এখানে এর এই তিনটার মধ্যে এই তিনটার মধ্যে যার মান স্থির বা কনস্ট্যান্ট বল আছে সেটাকে ধরবো মান অথবা এই তিনটার মধ্যে যার মান দেওয়া নেই সেটা যেটা দেওয়া নেই তার মানও ধরবো হচ্ছে মান অথবা যদি এইভাবে যদি একই যদি দেখো যেমন টি ওয়ান টি মানে একই যার মান একই দেওয়া আছে সেটাকে আমরা বাদ দিয়ে দেবো এটা করতে পারে অথবা এই মানটা আমরা এটা বসিয়ে দিতে পারি কোনো সমস্যা নেই বসিয়ে দিলাম তাহলে ঝামেলা হবে না তাহলে পি ওয়ানের মান কত পনেরো অ্যাটম ভি ওয়ানের মান হচ্ছে একশো পঞ্চাশ লিটার টি ওয়ানের মান কত দুইশো তিহাত্তর প্লাস দুইশো পঞ্চাশ কেলভিন পিটুর মান একটু খেয়াল দেখো কিন্তু এখানে একটা ব্যাপার এই বাম দিকের প্রত্যেকটার যে এককগুলো বসাতে হবে একক অবশ্যই ডান দিকে ঠিক একই রকম একক রাখতে হবে অর্থাৎ চাপের একক যদি তুমি অ্যাটম রাখো তাহলে অবশ্যই বাম দিকে যদি পি ওয়ানের চাপের একক যদি অ্যাটম রাখো তাহলে অবশ্যই পি টুর একক অ্যাটম রাখতে হবে ভি ওয়ানের একক যদি লিটার রাখো তাহলে অবশ্যই ভি টুর একক লিটার রাখতে হবে অর্থাৎ ভি পি ওয়ানের যে একক রাখবা পি টুর একক ঠিক একই রাখতে হবে ভি ওয়ানের যে একক রাখবা ভি টুর একক ঠিক একই রাখতে হবে তাহলে এখন দেখো পি টুর একক দেওয়া হচ্ছে টর আমরা একটা সম্পর্ক জানতাম এক অ্যাটম সমান সাতশো ষাট মিলিমিটার ছিয়াত্তর সেন্টিমিটার পয়েন্ট সেভেন সিক্স মিটার এবং সাতশো ষাট টর তার মানে আমরা কি বলতে পারি না যে এক অ্যাটম সমান সাতশো ষাট টর অবশ্যই বলা যেতে পারে তাহলে এটা সমান আমরা লিখতে পারি এক অ্যাটম এক অ্যাটম ওকে তাহলে আমরা এখানে সরাসরি লিখব পি টু সমান অ্যাটম আচ্ছা এই জায়গায় মনে করো একটা ব্যাপার ক্লিয়ার করি মনে করো এখানে ছিল সাতশো টর তখন আমরা কি করতাম এক অ্যাটম সমান যেমন সাতশো ষাট টর তাহলে সাতশো টর সমান কত অ্যাটম অবশ্যই তখন আমাকে এখানে কী করতে হতো সাতশো ষাট দ্বারা এখানে ভাগ করতে হতো ভাগ করলে আমরা পেয়ে যেতাম যদি আমরা যদি বলতাম যে 
পিটু সমান সাতশো টপ তখন আমরা এখানে সাতশো ষাট দ্বারা ভাগ করলে আমরা পেয়ে যেতাম কিভাবে কারণ দেখো এক এটন সমান সাতশো ষাট টন তাহলে এক টন সমান কত সাতশো ষাট দ্বারা ভাগ করতে হবে ওয়ান বাই সাতশো ষাট এটন যদি তুমি টর থেকে যদি অ্যাটমে কেটেছো তাহলে এইভাবে করতে পারো অর্থাৎ সাতশো টর সমান কত সাতশো টর সমান ওয়ান ইন্টু সাতশো ভাগ সাতশো ষাট ইন্টু এটন আশা করি বুঝতে পারছো যে এখানে যদি সাতশো ষাট দ্বারা ভাগ করে তাহলে আমরা টর এটন পেয়ে যাচ্ছি এমনি আমার ছিল কত সাতশো ষাট অ্যাটম তো এখানে যদি সাতশো ষাট দ্বারা যদি ভাগে যদি করি তাহলে আমরা এক অ্যাটমে পাচ্ছি ইন্টু ভিটুর মান দেওয়া হচ্ছে কিন্তু ভিটুটা আমাকে বের করতে হবে ভিটুর মান দেওয়া হচ্ছে দুশো তিয়াত্তর প্লাস দুশো পঞ্চাশ এই জায়গা থেকে যদি সলভ ফাংশন ইউজ করো সরাসরি সলভ ফাংশন ইউজ করবো ক্যালকুলেটারে তাহলে এখানে সরাসরি তুমি ভিড় মানটা পেয়